subscribe the channel press the bell icon to get the notification on time हेलो गाइस वेलकम टू विजडम क्लासेस आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास की बी हाई से चैप्टर ट्यूली ब्यूटीफुल माइंड का पार्ट नंबर वन और ये जो चैप्टर है ये फोटो में आपने देख लिया होगा था अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को जीनियस कहा जाता है क्यों कहा जाता है वैसे जीनियस जब भी शब्द आप सुनते हैं तो आपको क्या लगता है कि एक जीनियस आदमी के अंदर क्या क्या गुण होते होंगे इसी प्रकार से आप एक बार इस बात के ऊपर विचार कीजिएगा कि कोई जीनियस है तो उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए कि वो जीनियस बने अब आइंस्टाइन ने लगभग सौ साल पहले चार पेपर कंटिन्यू पब्लिश किए और उन पेपर्स ने पूरी दुनिया की फिजिक्स के अंदर तहलका मचा दिया वो कमाल था और उसके बाद जो जीनियस वर्ड है वो एक सिंपल भाषा में बात करें तो जिसको हम हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं तो वो जीनियस जो शब्द है जो जीनियस वर्ड है वो साइनोनियम या फिर पर्यायवाची बन गया अल्बर्ट आइंस्टाइन का तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं क्या होता है देखते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन फोर्टीन मार्च एटीन इन द जर्मन सिटी ऑफ उल जर्मनी का एक शहर है उल्म वहाँ पर 14 मार्च 19 1879 को अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा होते हैं विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टिन फॉर ग्रेटनेस ऐसा कोई चिन्ह उनके अंदर नहीं था कि जिसको देख के ये लगे कि ये महान होंगे ऑन द कंट्ररी बल्कि इसका तो उल्टा कुछ है हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज ए फ्रीक लेकिन क्या है कि उसकी माँ तो बल्कि ये सोचती थी कि तो कोई सन की आदमी है जक्की आदमी है फ्रीक एक ऐसा आदमी जिसको हम सन की कहते हैं कोई धुन सवार हो जाती है वो उसके पीछे लगा रहता है ओके टू हर हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज उसकी माता जी है वो उसको यूँ लगता था कि इसका जो सिर है वो ज़्यादा बड़ा है साधारण बच्चों की तुलना में और वो साधारण था नहीं इसीलिए बड़ा था चलिए आगे बढ़ते हैं एट द एज ऑफ टू एंड हाफ लगभग ढाई साल की उम्र में आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग वो ढाई साल का हो गया था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था अब तक वेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरी थिंग ट्वाइस और कहा जाता है कि जब उसने बोलना सीखा तो वो हर लाइन को दो बार बोलता था साउथ की फिल्मों में देखा होगा आपने रिपीट करते हुए आइंस्टाइन डिड नॉट नो वॉट टू डू विद अदर चिल्ड्रेन आइंस्टाइन को पता ही नहीं था कि बाकी बच्चों के साथ क्या खेलना होता है क्या करना होता है एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग उसके जो प्लेमेट्स यानी कि जो साथी थे वो उसको ब्रदर बोरिंग के नाम से पुकारते थे तो ब्रदर बोरिंग के नाम से उसको कौन कौन पुकारता था उसके फ्रेंड्स सो द यंगस्टर प्लेट बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम अब जब वो बच्चा था तो वो अकेला ही खेलता था बेचारा ही एस्पली लाउट मैकेनिकल टॉयज उसको जो मैकेनिकल टॉयज थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा माजा उसकी सिस्टर का नाम है वो छोटी थी तो उसको देखते हुए उसने कहा क्या कहा फाइन बट वेर आर हर व्हील्स भाई ठीक है ये तो अच्छी है लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं वो आइंस्टाइन ने कहा था तुम मत कह देना घर पर कुछ ऐसी बात गलत बात ऑटो ने व्यू द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स टोल्ड ए स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टाइन दैट ही कैरेक्टराइज एज अ लेजेंड बट दैट सीम्ड फेयरली ऑथेंटिक जो ऑटो नेब्यूर हैं वो कहते हैं उनके बारे में उनकी महानता के बारे में कि हाँ वो सच में ऑथेंटिक है और वो थी वो सच बात कैसे वो इसको uh, कैसे स्टैंप लगाते हैं इस बात के ऊपर एज ही वॉज अ लेट टॉकर जैसा कि आपको पता ही है कि उसने बोलना लेट सीखा था His parents were worried. उसके मम्मी पापा चिंतित थे इसके बारे में At last, अंत में क्या हुआ At the supper table one night, एक दिन वो supper यानी कि रात को भोजन कर रहे थे He broke his silence to say. और अचानक Albert Einstein ने बोला क्या बोला The soup is too hot. Soup है वो ज्यादा गर्म है Greatly relieved, his parents asked why he had never said a word before. अब मम्मी पापा को आश्चर्य हुआ ये तो पहली बार भी बार में ही अच्छे तरीके से बोल रहा है उन्होंने कहा भाई पहले क्यों नहीं बोले आप तो रिप्लाई मिलता है बिकॉज अब चुनाव एवरी थिंग वॉज इन ऑर्डर क्योंकि अब तक जो भी चीज़ें थी वो मुझे बिल्कुल सही सलामत नजर आती थी उनमें कमियां ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी इसीलिए बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट 
वॉट आइंस्टाइन चोज इज ए प्रोफेशन वुड नॉट मैटर एक बार एक हेडमास्टर ने उनके पिताजी से कहा कोई फर्क नहीं पड़ता कि आइंस्टाइन कौन सा प्रोफेशन चूज करेगा बड़ा होने के बाद बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनी क्योंकि इसको किसी भी काम में सफल होना ही नहीं है ये ऐसे ही निकम्मा रहेगा तो ये कुछ भी कर ले ऐसे ही रहना है इसे आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ सिक्स छः साल की उम्र में उसने वायलिन बजाना सीखा बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू क्योंकि उसकी मम्मी चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे हाँ हम भी आज वायलिन लेके आए हैं हमारे छः साल के बच्चे के लिए ये चैप्टर पढ़ने के बाद हुआ ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट अब उसके बाद एमेच्योर होता है शौकिया जो आदमी प्रोफेशन बिजनेस के लिए काम नहीं करता है केवल अपनी मर्जी से शौक के लिए करता है उसको अमेच्योर बोलते हैं उसके बाद क्या हुआ कि वो एक अच्छा वायलिनिस्ट बन गया लेकिन वो केवल शौकिया था मेंटेनिंग हिज स्किल्स थ्रू आउट हिज लाइफ पूरी लाइफ तक उसने इस स्किल को बरकरार रखा यानी कि वो पूरी लाइफ तक आराम से वायलिन बजाता रहा आप भी ले गया ना कोई नहीं आ, हम छः की बजाय सिक्सटीन मान लेंगे बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड पीपल लेकिन हकीकत यह है कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो एक खराब स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं था हाँ बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में खराब रहा हो ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक म्यूनिक जर्मनी में एक शहर है वो वहाँ पे गया हाई स्कूल के लिए वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूड वेन ही वॉज फिफ्टीन मंथ्स ओल्ड वहाँ पर जब वो पंद्रह महीने का था तब उसकी फैमिली मूव हो गई थी शिफ्ट हो गई थी उधर एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट और लगभग सभी सब्जेक्ट में उसको अच्छे नंबर आए बहुत अच्छी ग्रेड मिली उसको वाओ ग्रेट Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. अब जो हद से ज़्यादा डिसिप्लिन होता है स्कूल के अंदर उससे उसे नफरत थी और इसीलिए उसका टीचर्स के साथ बहुत बार क्लैश यानी कि थोड़ी बहुत तू तू मैम तू तू मैम डजन मीन यू यू मी मी इट इज होट एक्सचेंज तो उसका होट एक्सचेंज यानी कि छोटा मोटा वाद विवाद होता रहता था टीचर्स के साथ इस कड़क डिसिप्लिन के संबंध में एट द एज ऑफ फिफ्टीन जब वो पंद्रह साल का था तब आइंस्टाइन लेफ्ट सो स्टिव सॉरी आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिव देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड अब क्या हुआ कि पंद्रह साल की उम्र में उसने देखा कि उसका तो दम घट रहा है उस स्कूल में और इसने उस स्कूल को छोड़ दिया कि चलो कहीं और चलते हैं द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान पिछले साल उसके पेरेंट्स हैं वो मिलान में ट्रांसफ़र हो गए थे एंड लेफ्ट देयर सन विद रेलटिव और जो आइंस्टाइन हैं उन्होंने उनके रिश्तेदारों के पास उसको छोड़ दिया था आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन एक बहुत बड़े वाद विवाद के बाद आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड अब आइंस्टाइन ने घर वालों के साथ बहस करी कि मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा मैं तो स्विट्जरलैंड के उस क्षेत्र में जाके पढ़ लूँगा जहाँ पर जर्मन भाषा बोली जाती है और घर वाले मान गए मान ही जाते हैं बेचारे मम्मी पापा तो वैसे भी इन ए सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक और एक ऐसे शहर में वो जाने का उसने डिसीजन लिया जो म्यूनिक की अपेक्षा कुछ लिबरल ज़्यादा था Einstein was highly gifted in physics and interested in physics. Einstein है उसको math और physics गजब की आती थी अरे बाप रे और मुझे दोनों नहीं आती हैं And after finishing school, school finish करने के बाद finish uh, का मतलब उसकी एक education complete करने के बाद he decided to study at the university in Zurich. और उसने decide किया कि वो Zurich university में जाके पढ़ेगा But science was not the only thing that appealed to the dashing young man with the the walrus mustache. इस young जन man के लिए जिसकी walrus type की mustache यानी कि घनी मुछे जो रखता था केवल science ही ऐसी नहीं थी जो उसे आकर्षित करती थी कुछ और भी था क्या देखते हैं He also felt a special interest in a fellow student, Milva Marek. 
वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड था मेलेवा मैरिक के प्रति होम ही फाउंड टू बी ए क्लेवर क्रिएचर जो उसे यूं लगता था कि ये एक समझदार है इंटेलिजेंट है उसको लगता था ये ये हमें नहीं पता कि वो थी या नहीं उसको लगता था दिस यंग सर हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वीमेन कुड गेट डिग्रीज अब वो जो यंग सर्ब यानी कि वो जो लड़की थी मिलवा सर्ब का मतलब है सर्बिया जो कंट्री है उसका रहने वाला जैसे भारत के रहने वालों को हम इंडियन या भारतीय कहते हैं इसी प्रकार से सर्ब के रहने सर्बिया में रहने वाले लोगों को सर्ब कहा जाता है वो सर्बिया से आई थी और स्विट्जरलैंड के अंदर वो इसीलिए पढ़ रही थी जूरी की यूनिवर्सिटी में क्योंकि जूरी की यूनिवर्सिटी कुछ इक्का दुक्का यूनिवर्सिटी इसमें से एक थी यूरोप के अंदर जहाँ पे महिलाएं भी पढ़ सकती थी हाँ वहाँ पर महिलाओं को पढ़ने की परमिशन नहीं हुआ करती थी काफ़ी साल पहले आइंस्टाइन सो इन हर एन एली अगेंस्ट द पेलेस्टीन्स दीज दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑर्ड्स अब क्या हुआ आइंस्टाइन को उसके अंदर एक दोस्त नजर आता है कि ये तो मेरी फ्रेंड हो सकती है जबकि और लोगों के साथ क्या था उसके वाद विवाद होते ही रहते थे चाहे वो उसके परिवार वाले हों चाहे यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले हों चाहे उसके परिचित और लोग रहे हों और क्या हुआ दोनों की दोस्ती होने के बाद द कपल फैल इन लव और उन दोनों में प्रेम हो गया लेटर लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स अब पत्राचार शुरू हुआ दोनों के बीच में और उसके बीच में वो अपना जो प्रेम है अफेक्शन है वो डालते थे मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस और उस प्रेम के अंदर साइंस अपने आप ही मिक्स हो जाया करता था कैसे वोट आइंस्टाइन आइंस्टाइन लिखते हैं हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी वेन वी बोथ हैव ब्रोच अवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू द विक्टोरियस कंक्लूजन वो कितना अच्छा दिन होगा जब मैं और आप हम दोनों मिल के रिलेटिविटी के ऊपर जब हम रिसर्च करेंगे और उसका एक कंक्लूजन के ऊपर लेके जाएंगे क्या बात है क्या प्लान है क्या लेटर है वाओ ये बोलते हैं प्लानिंग इन 90 1900 का जो ईयर आता है उसके अंदर एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड 21 साल का था जब उसने ग्रेजुएशन कर ली और उसके बाद क्या हुआ वो बेरोजगार हो गया बेचारा बेरोजगार यानी कि उसको जॉब नहीं मिली उसके बाद ही वर्क एज ए टीचिंग असिस्टेंट अब उसने क्या किया टीचिंग में थोड़ा सा काम किया एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे गेव प्राइवेट लेसन एंड कुछ दिनों तक उन्होंने प्राइवेट लेसन भी दिए कुछ ट्यूशन तरीके से समझ सकते हैं आप एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बैरन और जो पेटेंट ऑफिस था पेटेंट होता है किसी भी चीज़ के ऊपर एकाधिकार होना किसी रिसर्च या खोज कोई भी चीज़ है उसके ऊपर तो उसका जो ऑफिस था उसके अंदर उसको टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिल गई 1902 के अंदर वाइल ही वॉज सपोज टू बी असिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ऑन आइडियाज इन सीक्रेट अब क्या है उसका जो काम था उसका काम था कि जो भी किसी आदमी ने रिसर्च करी है उसके ऊपर वो चेक करता था कि ये जायज है या गलत है आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली अब क्या था कि वो अंदर ही अंदर अपने जो आइडियाज थे उनके ऊपर भी वो काम कर रहा था यानी कि वो केवल जॉब नहीं कर रहा था वो अपना काम सीक्रेट तरीके से अपने आप भी कर रहा था ही इज सेड टू हैव जॉकिंगली कॉल्ड हिज डेज ड्रावर ए वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरटिकल फिजिक्स जो उसकी डेस्क थी ना टेबल की वो उसको कहता था ये तो आ, मेरी आ, जो फिजिक्स की थ्योरेटिकल ब्यूरो है यानी कि उसके अंदर ही उसके फिजिक्स के आ, रिसर्च वगैरह जो भी थी उस टेबल के अंदर ही वो रखते थे इट वाज पार्ट नंबर वन ऑफ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन